работы, вы либо учите теорию, либо просто делаете работу. So I did not go to drama school, I just acted. And, and you don't have to go to drama school to discover how to act, but you do have to act to discover how to act. Действительно, я не учился быть актером, я не ходил ни в какую актерскую школу. Актерская школа сама по себе не научит вас играть, а вот когда вы пробуете играть, это научит вас играть. This may be a difference between Russia and the United Kingdom, because we do not in my country have an agreed approach to acting. Мне кажется, в этом состоит разница между российским контекстом и британским. У нас нет какой-то единой системы игры театральной. There isn't a school which will tell you all you need to know. So you discover what you need to know inside yourself. Нет никакой школы, которая расскажет вам все, что нужно знать об актерской игре. Вы все это узнаете из себя. I guess it is true that Cambridge, where I studied English literature, there is no drama faculty in Cambridge. There were a lot of other boys and girls like myself keen on the theatre, and we just acted a lot. В Кембридже я изучала английскую литературу. Действительно, в Кембридже нет театрального какого-то отделения, но у нас просто был кружок молодых людей, которым была интересна актерская игра, и мы много пробовали вступать в свое свободное время. 1963. But then, because the National Theatre was an institution uh, subsidized by uh, the government, uh, they decided that actors were not reliable people, and what they needed was a director. And the first director was Peter Hall, who studied English at Cambridge University. Следующим режиссером стал Питер Холл, который изучал английский язык в Кембридже. And he was followed by uh, Richard Eyre, who studied English at Cambridge University. Следующим режиссером был Ричард Эйр, он тоже изучал английский язык в университете в Кембридже. And then Trevor Nunn, the man who first directed Cats, and Les Misérables, who studied English at Cambridge University. Затем Trevor Nunn, который поставил мюзикл Кошки, который тоже изучал английский язык. And it won't surprise you that the man who succeeded him, Nicholas Heiner, read English at Cambridge University. So these directors employ actors with whom they feel at ease. Uh, and I'm one of them because I read English at Cambridge University. <laughs> Debut on television was in 1963. 
freely, right? Because the kidney you've done your homework. Speaking of being in the Kipling,
театральные театры до сих пор существуют, однако на каждую постановку набирается новый состав, состав актеров, который распускается после осуществления постановки. Мне кажется, это развитие не в лучшую сторону. В России существует очень большое разделение между двумя театральными актерскими школами. Метод Станиславского – это действительно такой строгий метод, когда актер пытается превратиться в свою роль, превратиться в персонажа. И метод Бахтангова – который больше дистанцируется от персонажа, нельзя сказать, что он полностью повторяет театр бреда, однако актер осознает, что он играет в момент наступления. Близко ли вам такое разделение? И ответ вам да, это разделение все время происходит внутри меня самого. Эта постановка игралась на аудиторию в 100 человек. И Dance. 